những kinh nghiệm truyền miệng để đời của nghề lái xe, dù bạn có lái xe giỏi cỡ nào nhưng thiếu đi kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống đôi khi sẽ làm bạn rơi vào tình huống rắc rối. Sau đây là những kinh nghiệm để đời trên đường bạn cần biết để tránh được nguy hiểm cho mình và người tham gia giao thông. 1. Lên số nào, xuống số đó, quy tắc khi đi đường đèo, không chỉ áp dụng cho xe số sàn mà cả số tự động. Khi lên dốc cần đi ở số thấp để tận dụng lực kéo, ngược lại khi xuống dốc cũng về số thấp để phanh động cơ ghiềm xe đúng tốc độ. Nếu để số cao đổ dốc, xe theo quán tính trôi xuống rất nhanh, độ bám của lốp xe giảm, tài xế phải rà phanh liên tục, có thể dẫn tới nguy cơ mất phanh. 2. Đầu xuôi đuôi lọt, đây là nguyên tắc khi vào đường hẹp. Nếu đầu đã qua thì chắc chắn đuôi cũng sẽ qua vì đầu rộng hơn do có hai gương chiếu hậu. Tuy nhiên, bắt buộc phải để vô lăng thẳng hợp lý. Nguyên tắc này không áp dụng cho xe tải vì có nhiều xe thùng rộng hơn nhiều so với đầu. 3. Nhất chạng vạn, nhì rạng đông, đây là thời điểm mà ánh sáng đèn không phát huy tác dụng, người lái xe dễ gây tai nạn nếu chạy quá tốc độ và thiếu tập trung. Chạng vạn là khi cơ thể con người chuyển đồng hồ sinh học từ chế độ làm việc sang nghỉ ngơi, nếu có tập trung làm việc sẽ bị tình trạng quán gà, nhìn gà hóa quốc hoặc bị mù tạm thời. Còn rạng đông, tức vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng, là giờ người ta chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Thực tế cho thấy tai nạn thường xảy ra vào các khung giờ này. 4. Tiếng bám lưng, lùi bám bụng, điều này không phải lái xe nào cũng nắm được nhường nhuyễn, đặc biệt là các tài non. Chính vì vậy, không ít lái xe bị quệt sườn xe vào chướng ngại vật khi ông cua trong không gian hẹp. Nếu nắm bắt được kinh nghiệm tiếng bám lưng, lùi bám bụng thì bạn sẽ thấy thật đơn giản. Muốn biết đâu là lưng và đâu là bụng, chỉ cần nhớ vô lăng xoay về bên nào thì bên đó là bụng. 5. Chó tránh đầu, trâu tránh đuôi, khi bất ngờ gặp trâu, bò hay chó băng qua đường, tài xế nên đi chậm, không nên sử dụng còi và chủ động nhường đường. Theo đó, chó khi gặp xe lao tới thường sẽ quay đầu chạy về nơi xuất phát còn bò thì ngược lại, sẽ lồng lên cố chạy tới. Vì thế, thấy chó mà tránh phía đuôi sẽ đâm hoặc thấy bò mà tránh về phía đầu cũng vậy. 6. Côn ra, ga vào, phanh tay thả, theo đúng hướng dẫn, áp dụng đối với xe số sàn, bạn bắt đầu với chân trái từ từ nhả chân côn. Cùng lúc chân phải mớm ga đồng thời nhớ hạ phanh tay. 7. Mưa tránh trắng, nắng tránh đen, đây là kinh nghiệm chọn mặt đường tùy thời tiết. Khi trời mưa, nếu mặt đường có ổ gà, nơi đó sẽ động nước, phản xạ ánh sáng tạo thành mặt gương lấp loáng, không nên đi vào nơi đó. Khi trời nắng, mặt đường sẽ sáng đều, những nơi tối, đen, hơn có thể là ổ gà hoặc có chất khác đổ trên mặt đường, nên tránh. 8. Buông chân ga, qua chân thắng, tài xế mới luôn phải nhớ trong đầu, bất cứ khi nào không ga, phải chuyển sang để lên chân thắng. Khi cần thiết sẽ đạp thắng được ngay Thói quen này nên tập bằng cách đặt cố định gót chân phải Xoay kiểu chữ V di động giữa hai bàn đạp thắng và ga 9. 3 giây xanh thì bỏ 3 giây đỏ thì đi 3 giây đèn đỏ Không giúp chúng ta nhanh hơn Trong đời thường Đặc biệt trong việc tham gia giao thông 3 giây đèn đỏ chỉ khiến chúng ta rơi vào những hiểm họa tiềm ẩn Chúng ta có thể bị phạt nếu phía trước là anh cảnh sát giao thông yêu nghề Chúng ta có thể bị tai nạn nếu đằng kia cũng một người tranh thủ hết tốc để kịp dây đèn vàng Sâu xa Chúng ta thành thói quen xấu khó bỏ, mặc lợi, chẳng có gì, mùng 3 giây vẫn được vào cơ quan không bị phạt, vẫn được vào thi, vẫn kịp online Facebook bình thường, vẫn không bị người yêu giận dỗi. ấy vậy nên tranh thủ kiềm chế, đừng rồ ga, đừng bấm còi in ỏi khi còn 3 giây đèn đỏ, hãy thể hiện mình là người có văn hóa giao thông. Trân trọng thời gian một cách chính đáng. Chứ không phải cấp chỗ này, phí phạm chỗ kia. Đừng đánh đổi ba dây đèn đỏ lấy tư cách và tính mạng của mình, đừng nên cố gắng chạy đèn đỏ khi sắp hết số dây, nhiều khi chạy nhanh quá chưa tới ngã tư đã va chạm với ông nào đó rồi, vì cùng vội chạy đèn đỏ. Cứ bình tĩnh, hụt một hai cái đèn đỏ cũng không làm chậm lộ trình đi bao nhiêu mà rất an toàn cho bản thân và những người xung quanh. 10. Xuống phà xe trước người sau, lên phà người trước xe sau an toàn, nhắc nhở các bác tài về ý thức khi lên xuống phà, có nhiều bác coi thường việc này. 11. Nhanh một giây, chậm một đời. Đây là một slogan khá nổi tiếng về bảo đảm an toàn giao thông. Hiểu đơn giản là nếu vội và thiếu quan sát, đi quá tốc độ, chưa chắc đã nhanh hơn mà còn có thể mất mạng. Nhanh một giây, chậm một đời. Câu nói như một lời cảnh tỉnh với tất cả những người tham gia giao thông. Bạn sẵn sàng bỏ ra vài phút để chờ một người bạn đến muộn hay thêm một vài phút đợi đến lượt mình gọi một ly trà sữa mình yêu thích. Vậy tại sao không thể chờ thêm vài giây nữa trước khi đèn tín hiệu chuyển từ đèn đỏ qua xanh rồi mới chuyển bánh? Hãy đừng chỉ xem việc chờ đèn tín hiệu ấy là việc đối phó mà hãy xem nó như một hành động cần thiết, được sinh ra trên đời là hạnh phúc, hãy biết quý trọng nó. Sự sống đôi khi bị cướp mất chỉ vì một phút nông nổi, một giây bất cẩn, một tích tắc chủ quan. Một quyết định sai lầm. Đừng bỏ phí cuộc đời mình và người thân vì những tai nạn giao thông không đáng có.